हेलो गाइस अब यू और आज इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूं जरा ध्यान से उसको देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जानेंगे कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं किसको है उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा साथ ही उसको बैलेंस कैसे करते हैं देखिए इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट मैथड है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिल्कुल एट दी एंड पूरा देखिएगा जिससे आपको कंप्लीटली मदद मिलेगी मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कि इसको सोल्व कैसे करते हैं और अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि आप 20 से 30 सेकंड में कोई भी किसी भी तरह का रेडॉक्स रिएक्शन स्पेशली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बड़े आसानी से सोल्व कर लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है ना विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन इस तरह के रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम ही स्पीसी का क्या होता है ऑक्सीडेशन और उसी स्पीसी का रिडक्शन होता है ऐसी रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं देखिए खास बात क्या होती है कि ज्यादातर जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई बार स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि हमें इसको कैसे आ, किस मीडियम में सोल्व करना है तो आपको इसको बेसिक मीडियम में सोल्व करना है मतलब आपको ओ एच माइनस आयन आपको रिएक्शन में दिखाई देगा एच प्लस आयन आपको रिएक्शन में दिखाई नहीं देंगे यह आप लोगों को ध्यान रखना है चलिए एग्जाम्पल के तौर पे जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आयोडीन को लिया है यहाँ पर आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन होगा और आयोडीन का रिडक्शन होगा अगर हम लोग आयोडीन को ध्यान से देखें तो यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है जीरो जो मैंने नीचे मेंशन भी कर रखा है पर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर आयोडीन से आयोडाइड बना जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस है जो की नीचे मैंने ऑलरेडी मैंशन कर रखा है बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर माइनस पर जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है ये घट रहा है तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर ये जो आयोडीन दिखाई दे रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फाइव कैसे आया क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है हमारे पास टोटल तीन एक ऑक्सीजन पे माइनस का दो होता है तो तीन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितना हो गया माइनस का छे ओवरऑल चार्ज है यहाँ पर माइनस तो इसका मतलब इस आयोडीन को कितना बैलेंस करना है माइनस बैलेंस करना है तो इसके खुद के ऊपर कितना होगा प्लस सिंपल सा ये रूल मैंने यहाँ पर लगा दिया ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ फाइंड आउट कर ली खास बात क्या निकल के आई यहाँ पर आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन के तौर पे ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रहा है आयोडाइड में और ऑक्सीडेशन के तौर पे खुद किस में कन्वर्ट हो रहा है आयोडेट में आईओ थ्री माइनस आयन को हम लोग आयोडेट आयन कहते हैं ये बात छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है तो चलिए इन रिएक्शंस को हम लोग बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं एक और फेमस रिएक्शन है जो कि काफी ज्यादा पूछी जाती है जैसे कि पी इस कन्वर्टेड इनटू पी एच थ्री जिसको फोर्स फीन गैस कहते हैं और प्लस में ये एच टू पी ओ टू माइनस में कन्वर्ट हो जाता है इसको हाइपो फोस्फोरस आयन भी कह सकते हैं आप ये कन्वर्जन ये मैंने आपको दो एग्जांपल दिए ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे ठीक है चलिए आप इन्हीं दो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि बेसिकली इनको बैलेंस कैसे करते हैं तो चलिए विल टॉक अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा काम देंगे तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर देखिए सबसे पहले बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सारी रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है आपको सिर्फ चार पॉइंट तक बैलेंस करना है इनको ये बहुत ही स्पेशल मैथड है स्पेशली मैं अपनी क्लासेस में इस मेथड को ए स्क्वायर मेथड कहता हूं अब कई लोग कैस कर सकते हैं कि ए स्क्वायर मैंने इसको क्यों कहा क्योंकि मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है तो बेसिकली मैंने इस मेथड को ए स्क्वायर मेथड के नाम से क्लासेस में करवाता हूं बट मैंने इसको मिक्स करके बनाया मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि मैंने डिस्कवर किया है बेसिकली इसको मैंने मिक्स करके बनाया दो मेथड से तो चलिए इसमें आपको करना क्या है जरा ध्यान से इसको देखिए आपको शुरू के चार स्टेप खुद से करने हैं पांचवें स्टेप में ऑटोमेटिकली जो हाइड्रोजन है वो अपने आप से बैलेंस हो जाएगा आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है ठीक है चलिए आपको करना क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ढूंढना है कि उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में कौन सा एटम है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है तो उसको सबसे पहले बैलेंस कर लेना है आपको ये सबसे पहला स्टेप है जो आपको कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है आपको हाफ ऑफ रिएक्शन चेक कर लेनी है कि रिडक्शन किसका हुआ और ऑक्सीडेशन किस वे में हो रहा है ऐसा करने के बाद आपको टोटल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चेक कर रहा है कि टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना आ रहा है ठीक है ये आपका सेकंड स्टेप रहेगा और चेंज कितना आ रहा है उसके बाद उस चेंज को इक्वल भी करना है विद अ सुटेबल नंबर ये
बुक्स में कई बार स्टेप्स नहीं लिखे होते हैं मैं आपको पर्टिकुलर स्टेप बता रहा हूं जो जिसी जिसको आपको फॉलो करना है जिससे आपका टाइम भी बचेगा आपको तीसरे नंबर पे चार्ज को बैलेंस करना है और खास बात क्या है गाइस क्योंकि आप बेसिक मीडियम में सोल्व कर रहे हैं आपको चार्ज ओ एच माइनस आयन से बैलेंस करना है ये खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है और चौथा फिर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है विद द हेल्प ऑफ एच टू ओ मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये एक एच टू ओ मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है इसके थ्रू आपको क्या कर लेना है ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना है मजे की बात यह है कि जैसे आप ये चारों स्टेप करेंगे तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा सबसे अच्छी बात यह है तो चलिए शुरू करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पर आपको मैं दो एग्जाम्पल दूंगा पहला एग्जाम्पल तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है तो जरा ध्यान से उसको देखिए मैं उसको समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो चलिए गाइस शुरू करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वही फर्स्ट रिएक्शन ले लिया जिसमें आयोडीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है आयोडीन खुद आयोडाइड आयन में और आयोडेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है मैंने आपसे क्या कहा था सबसे पहला स्टेप क्या लेना है आपको आपको बैलेंस करना है उस एटम को जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है तो चलिए यहां पर आयोडीन का रिडक्शन और आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितने आयोडीन है दो तो आप ये चाहेंगे कि राइट हैंड साइड में भी कितने आयोडीन हो दो और फॉर्चुनेटली वो दो ही हैं एक ये रहा और एक ये रहा तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर होता भी ऐसा तो अप्रोप्रिएट नंबर लगाना था कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो यहां पर आयोडीन ऑलरेडी बैलेंस है यू आर फॉर्चुनेट इनफ अब सेकंड स्टेप पर चलते हैं सेकंड स्टेप में मैंने आपसे कहा था कि टोटल आप चेक करेंगे कि टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना कितना आ रहा है तो मैंने इसके लिए क्या किया मैं चाहता था कि उन हाफ रिएक्शंस अलग अलग हो जाए जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है तो देखिए जरा ध्यान से होगा क्या इस आई को क्या मैं यूनि लिख सकता हूँ हाफ आई एंड हाफ आई मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आई को हाफ आई टू हाफ आई टू विल गिव यू वन आई टू जो कि मैंने यहां पर लिखी हुई है ऑलरेडी ठीक है तो जरा ध्यान से देखिए हाफ आई टू हाफ आई टू और एक आयोडाइड आयन को मैंने डायरेक्टली यहां लिख दिया और आयोडेट आयन को मैंने यहां डायरेक्टली लिख दिया ठीक है अब मैंने क्या किया जरा चेक कीजिए मैं यहां चेक कर रहा हूं कि टोटल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कितना आया तो ये हाफ आई में टोटल आयोडीन है कितनी आयोडीन का एटम बना सिर्फ एक जरा चेक करिए हाफ आई का मतलब ये दो हाफ आई टू दो से दो कैंसिल हो गया तो एक ही तो आयोडीन बना यहाँ पर एक आयोडीन जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और ये सामने माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर जा रही है यहाँ पर भी तो एक ही आयोडीन है ठीक है तो टोटल डिक्रीमेंट कितना आ रहा है पर एटम वो चेक करना है एक एटम में टोटल डिक्रीमेंट आ रहा है एक का देखिये जीरो से माइनस पे जा रहा है तो एक ही तो डिक्रीमेंट आ रहा है तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने डिक्रीमेंट चेक कर लिया कि एक का डिक्रीमेंट आ रहा है ये पांच का क्या सीन है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ ठीक है अब आप चेक करिए कि दूसरा जो आयोडीन है वो कितना इंक्रीमेंट उसमें आ रहा है तो जरा चेक कीजिए यहां पर एक आयोडीन कितने पर है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर यहां पर एक आयोडीन कितने पर है प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट पर तो एक आयोडीन का जो एटम है बेसिकली वो कितने से इंक्रीमेंट दिखा रहा है पांच आपको ध्यान रखना है आपको टोटल इंक्रीमेंट या फिर टोटल डिक्रीमेंट पर एटम चेक करना है एक एटम के रिस्पेक्ट में ठीक है अब यहां पर मैंने इस तरह से रख रखा है इनको कि यहां पर टोटल आयोडीन का एक ही आइटम आपको दिखाई देगा वैसा ही दिख रहा है तो यहां पर पर आइटम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने चेक कर लिया कि इस तरफ तो आ रहा है एक का डिक्रीमेंट और यहां पर कितना आ रहा है पांच का इंक्रीमेंट अब आप इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को इक्वल करिए एनी हाउ बस यही काम आपको करना है अब आप खुद सोचिए यहां पर एक का यहाँ पांच का है तो यहाँ जो डिक्रीमेंट है बेसिकली उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो पांच से तो यहाँ पर टोटल पांच का डिक्रीमेंट हो जाएगा इनका सेंस समझा देता हूं मतलब ये है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो फाइव इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है लेकिन जिसका रिडक्शन हो रहा है वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये ऐसी ही अगर मैं पांच पीसी ले रहा हूं ले लू तो यहाँ पर पांच इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे यही इलेक्ट्रॉन का लेना और देना इक्वल करना है समझ में आ गया तो बेसिकली बात यह कि यहाँ खेल सारा इलेक्ट्रॉन्स का ही है इलेक्ट्रॉन जितने दिए जाते हैं केमिकल रिएक्शन में उतने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो उनको मैंने इक्वल कर दिया यहां से पांच से मल्टीप्लाई कर दिया अब पांच से मल्टीप्लाई का सेंस क्या है देखिए पांच से मल्टीप्लाई का सेंस इसको मैंने पांच से मल्टीप्लाई किया और इसको भी मैंने पांच से मल्टीप्लाई किया एरो में जिस जिस पर्टिकुलर स्पीसी पर आपको एरो दिखाई दे रहा है दोनों को पांच से मल्टीप्लाई कर दिया अब आप जरा ध्यान से देखिए फाइव बाई टू इज इक्वल्स टू टू पॉइंट फाइव आयोडीन प्लस यहां पर हाफ आयोडीन तो टोटल आयोडीन कितनी हो गई तीन ठीक है और यहां पर पांच से आपने मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर फाइव फाइव माइनस और आईओ
ओ एच माइनस आई एन से आपको बैलेंस करना है तो चलिए शुरू करते हैं जरा ध्यान से देखिए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना है पांच माइनस का ये रहा और एक माइनस का ये रहा तो छह माइनस के चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं उसको बैलेंस कैसे करोगे तो सिंपली मैंने छे ओ एच माइनस आइन लगा दिए मेरा ये चार्ज यहाँ बैलेंस हो गया अब चौथे स्टेप में क्या करना है आपको फोर्थ स्टेप में आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ऑक्सीजन को बैलेंस किसके थ्रू करोगे एस टू मोलिक्यूल्स के थ्रू तो जरा ध्यान से चेक कीजिए आप जब आपने ऊपर वाली इक्वेशन में ये सारी स्पीसीज को लिख दिया था तो ऑक्सीजन चेक कीजिए यहां पर राइट एंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है तो ना लेफ्ट एंड साइड में ऑक्सीजन है छ वो आपको दिखाई दे रही होंगी और राइट एंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है तीन इसका मतलब राइट एंड साइड में तीन ऑक्सीजन कम है तो मैंने क्या किया तीन एच की मदद ले ली और यहाँ पर ऑक्सीजन को इक्वल कर दिया और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको सिर्फ चार स्टेप कर रहे हैं पांचवा स्टेप में ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा तो मैं आपको इसको प्रूव करके दिखा देता हूं जरा चेक कीजिए यहाँ पर इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं तो टोटल छह हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं थ्री टू जै सिक्स यहाँ पर भी छह हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह से आपका जो केमिकल रिएक्शन है बेसिकली वो बैलेंस हो गया ठीक है एक और क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है अगर मैं आपसे यहाँ सवाल पूछ लू की टोटल इक्विवेलेंट मास कितना है आयोडीन का पूछ लिया सपोज इस केमिकल रिएक्शन में आयोडीन का इक्विवेलेंट मास कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए इक्विलेंट मास को आपको बड़े ध्यान से निकालना पड़ता है सबसे पहले तो इक्विलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर ये फॉर्मूला है और मैंने एक एन फैक्टर का वीडियो बना रखा है जिसके थ्रू आप एन फैक्टर को जाके अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए अगर आपको एन फैक्टर की कैलकुलेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए वो आपको चेक करना होता है डिवाइड बाय स्टोक्योमेट्रिक ऑफिशियल ये जनरलाइज फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप किसी का भी क्या निकाल सकते हैं एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं तो जरा ध्यान से देखिए यहां पर पांच ही इलेक्ट्रॉन लिए गए गाइज और पांच ही इलेक्ट्रॉन दिए गए ऐसी ही सेटिंग आपने कर रखी थी पांच इलेक्ट्रॉन लिए गए और पांच इलेक्ट्रॉन दिए गए इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए एन फैक्टर निकालने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चाहिए तो पांच डिवाइड बाई यहां पर आयोडीन का स्टोक्योमेट्री चेक कीजिए कितना है तीन तो फाइव बाई थ्री एन फैक्टर निकल के आता है अब आपको कुछ नहीं करना है अगर आपको इक्विलेंट मास चाहिए आयोडीन का तो इक्विलेंट मास ऑफ आयोडीन इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ आयोडीन आपको आयोडीन का मोलर मास लेना है जो कि आपको दिया होगा डिवाइडेड बाई क्या करना है फाइव बाई थ्री ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा गाइस तो इसको बड़े ध्यान से आप देख लीजिए कि इस तरह से हम लोगों को इक्विन मास कैलकुलेट करना है तो चलिए आपको लास्ट एग्जांपल और देता हूं इसको बड़े ध्यान से देखिएगा उसके बाद मैं आपको सिंपल एक लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप इसको बहुत ही स्पीडली कर पाएंगे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन और लिख रखा था जिस इक्वेशन जो इक्वेशन क्या था बेसिकली दैट इज पी इज कन्वर्टेड इन टू गैस बन रहा था प्लस एच टू पी ओ टू माइनस ये मैंने इक्वेशन लिखा था आपको याद होगा तो चलिए इस पे मैं सारे स्टेप लगा के दिखाता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोस्फोरस को बैलेंस करना है क्योंकि यहां फोस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और फोस्फोरस का रिडक्शन हो रहा है तो पहला स्टेप लगा के दिखाता हूं इस तरफ देखिए यहां फोस्फोरस कितने राइट साइड में फोस्फोरस है दो और लेफ्ट साइड में फोस्फोरस है चार आपको इसको बैलेंस कर रहे तो मैं क्या करूं हाफ लगा दूं तो अब दोनों जगह दो दो हो गए अब मैं चाहता हूं कि यहां पर जो पहला स्टेप मैंने खत्म कर दिया सेकंड स्टेप पर आते हैं मैं ये चाहता हूं कि यहां पर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मुझे अलग अलग दिखाई देने लग जाए तो मैं इस हाफ को क्या यू नहीं लिख सकता हूं दैट वन बाई फोर पी फोर इज इट इट प्लस वन बाई फोर पी फोर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं ठीक है यहां पर मैंने एटम बैलेंस कर दी तो मुझे मेरा झंझट खत्म हो गया अब मैंने इनको अलग अलग कर रहा हूं तो वन बाई फोर पी फोर प्लस वन बाई फोर पी फोर और साथ में मैंने क्या लिख दिया दैट पी एच थ्री प्लस एच टू पी ओ टू माइनस ये मैंने सारी स्पीसी एज एट इज लिख दी अब मैं यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक करना चाहता हूं तो चलो शुरू करते हैं यहां पर जरा ध्यान से देखिए मैं यहां पर पहले जोड़िया बना देता हूं मैं यहां पर एक जोड़ी ये बना देता हूं जिसमें मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को चेक करूंगा और दूसरी जोड़ी मैं ऊपर की तरफ बना देता हूं ये देखिए ये वाली ठीक है जिसमें मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को चेक करूंगा तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक कैसे करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चे
तो चलिए इसके पार्टनर पर फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है देखिए ऑक्सीजन है दो एक ऑक्सीजन पे माइनस का दो होता है तो माइनस का फोर इस माइनस को आप हटा दीजिए तो माइनस थ्री इन दो हाइड्रोजन को इस दो हाइड्रोजन के थ्रू प्लस का टू बैलेंस हो गया तो माइनस थ्री से प्लस का टू तो चला गया तो माइनस वन बैलेंस करना है इस फोस्फोरस को तो इस पे कितना आ गया प्लस वन ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैंने वीडियो बना रखा है आप जाके देख सकते हैं बट यहाँ पर फोस्फोरस प्लस के वन पर है अब जरा चेक कीजिए जीरो से प्लस के वन पर जा रहा है इसका मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट ठीक है यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीमेंट हो रहा है अब नीचे चेक करते हैं यहाँ पर फोस्फोरस कितने पर है जीरो पर जीरो से कहा जा रहा है देखिए हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में है बट फोस्फोरस का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी uh, होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है ये आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर माइनस के तीन पर जा रहा है फोस्फोरस ठीक है तो यहाँ पर जरा ध्यान से इसको देखिए यहाँ पर तीन का डिक्रीमेंट हो रहा है तो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दिखाई देगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को अगर मैं इक्वल करना चाहूं तो मुझे किससे करना पड़ेगा जरा सोचिए यहां पर तीन का डिक्रीमेंट है जबकि यहां पर एक का इंक्रीमेंट है तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देना इसका मतलब डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट तो हो गया बराबर तो तीन से मल्टीप्लाई करने का सेंस क्या है कि मैं इसको तीन से मल्टीप्लाई करूंगा और इसकी दूसरी स्पीसी को भी तीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अब देखिए जरा ध्यान से थर्ड स्टेप में इस इक्वेशन को दोबारा लिख लीजिए देखिए थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू वन पी फोर ठीक है अब यहां से वन फी वन पी फोर आपको क्या दे रहा है एक तो आपको फोस्फीन गैस एक मोल दे रहा है प्लस आपको तीन मोल एच टू पी ओ टू माइनस आयन दे रहा है एच टू पी ओ टू माइनस ये देखिए ये आपने लिख लिया लिख लिया अब जरा ध्यान से देखिए अब हमें क्या करना है अब हमें इसके अंदर सबसे पहले चार्ज बैलेंस करना है तो चार्ज आप जरा ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड में चार्ज कितना है यहां टोटल चार्ज आपको दिखाई दे रहा है माइनस का थ्री ठीक है अब उस तरफ तो नहीं है ऐसा तो आप क्या करोगे यहां पर तीन ओ एच माइनस इस तरफ लगा दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका क्या हो गया बेसिकली ये तीन ओ एच माइनस जैसी मैंने यहां पर पुट किए तो मेरा चार्ज बैलेंस हो गया यहां पर तीन ओ एच माइनस तो तीन नेगेटिव यहां भी है और तीन नेगेटिव यहां पर भी है ये तीन ओ एच माइनस से चार्ज बैलेंस हो गया अब मुझे क्या करना है फोर्थ स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो अब जरा चेक कीजिए दोनों तरफ ऑक्सीजन कितनी है नाउ लुक एट इट इस तरफ ऑक्सीजन है तीन यहां पर तीन ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है ठीक है ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं थर्टी मत समझ लेना इसको तीन ऑक्सीजन है और इस तरफ कितनी है सिक्स ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है ठीक है मैं पूरा लिख देता हूं सिक्स ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रही है तो आपको ऑक्सीजन अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखे तो तीन ऑक्सीजन कम है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा थ्री वाटर मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा तो एट दी एंड रिएक्शन क्या बन गया थ्री एच टू ओ प्लस थ्री ओ एच माइनस ठीक है प्लस पी फोर ये आपको क्या देगा ये आपको कंप्लीटली एक तो फोस्फिन गैस देगा ठीक है और प्लस आपको क्या दे रहा है थ्री एच टू पी ओ टू माइनस और अब मैं आपको श्योरली कह सकता हूं इक्वेशन बैलेंस हो गया आप जरा चेक कीजिए एट दी एंड हमको सिर्फ हाइड्रोजन को देखना होता है कि क्या हाइड्रोजन एटम बैलेंस है तो नाउ लुक एट इट आप चलिए आप जरा ध्यान से इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं थ्री टू जो सिक्स प्लस थ्री नाइन हाइड्रोजन है इज इट नाइन हाइड्रोजन आइटम राइट हैंड साइड में कितने हैं नाउ लुक एट इट थ्री टू जो सिक्स प्लस थ्री नाइन हाइड्रोजन आइटम यहां पर भी है तो आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैलेंस है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप पी लोग पढ़े हैं तो फोस्फीन गैस को प्रोड्यूस करने का ये बहुत ही कॉमन मेथड है सो गाइस आई होप आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा कि यहां पर बैलेंसिंग कैसे होगी थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग माई चैनल अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोज बनाता रहूँ तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए मेरी वीडियोज को साथ में शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को जो नीडफुल स्टूडेंट्स हैं वो देख सके थैंक यू सो मच गाइस थैंक्स अ लॉट